它叫做云山屯。我刚才本来想开车进来，但是说不能，只能走上去。不过省掉门票也挺好的。上山有两条道路，一条是当地村民可能进车的，另外一就是我们这种徒步上山的。我在网上看资料，这里的当地老百姓还穿着明朝的服装。这个就非常独特，不知道等一下能不能看得到。我比较喜欢这个，这里相当于是半山腰一个小型的停车场，以前可以开车上来的，现在可能都是当地的车和住在上面村民的车。贵州很多村寨都是在石山上面，已经上来了，身后就是这个云山屯的大门。它是分为两座门的，一前一后。云山屯始建于明朝初年，就大概是朱元璋的时候。它的历史其实是这样的：当时朱元璋派他的儿子楚王朱祯和汤和来贵州平定那些起义，就是把贵州纳入到他中央管辖。当时大部分士兵。都是北方的，相当于是北人南征，北人南治。那后面平定之后，要有人管理，相当于那些部队呢，就留下来镇守在贵州。那大家都知道，打个比方说，你几十万大军，不可能就放在一个地方，它是基本上分散在贵州各个地方。贵州山多，他们经常呢。驻扎的地方就会选择一些易守难攻的。那当时明朝又是卫所制，又相当于是屯兵，部队来了，家属也要跟着来，或者是在当地成家。那么有家属就要住的地方，那基本上这些就被称为屯堡，就是相当于士兵和他们家属居住的地方。而且明朝的很多制度啊，相当于是世袭，你士兵。他的后代还是士兵，所以呢，在明朝就出现了很多军屯、商屯。他这些说是说一个屯，其实也是相当于是一个村寨，因为大部分人在里面生活，是相当于一个防御工事，有屯门、屯楼、屯墙、古街道，又有江南建筑风格的门楼、窗式砖雕、石雕。这个为什么会有江南？或者是有徽派建筑的风格呢？因为那些士兵过来的，要不是北方，要不就是安徽，反正就是各个地方的。那所以的建筑风格就有北方，还有江南风格的。云山图两千年，世界吉尼斯之最，将它认定为最大、最完整的明初屯堡文化村落。仔细看看，云山屯，屯。在明朝和清朝的意义不一样的，明朝这里属于官方机构，就是说士兵还有他的家眷住在这里。那到了清朝的时候，这里就变成普通的老百姓。那这个屯就相当于是避难，或者是说防止土匪掠夺财产而藏东西的地方。那所以呢，在明清都有这种寨墙，也相当于屯墙。高度是七到八米，厚度是一米五到两米。上面还有个门楼，供奉的是财神沈万山，挺气派的。明清的作用是不一样的，但是总体而言，它相当于就是一个军事防御型的。这个屯堡相当于是在一个山谷当中，所以呢，它这个寨墙。一定是紧挨着山，整个长度大概是一千两百米。这个就是大门，非常厚啊，感觉都有十几公分。一进来就是一个街道，其实呢也算是属于石头建造的。入口这里，里面还有很多古建筑群呢、啊。往这边走一走。它这个是挨着这种寨墙，一看就很厚，因为主要是防御型的。
啊，一直到山上面。那当年这个地方可能是有那些士兵在这里守卫着。这上面就是门楼，供奉的是沈万山，大家非常熟悉的，也是明初时期的一个巨富啊。这看起来不像是，因为看资料说是沈万山，但是我感觉不像。大家有知道是谁吧？但是他手上拿的又是金元宝，金这个村寨是一条街道的。谁见过这种东西没有？给大家说一下，这个就是以前磨豆腐。磨豆的那种工具啊，当然不光是磨豆，磨其他的也可以，一般农村都有。这条街叫做明清街，那么意思就是说，它这个建筑有明朝、清朝的，还有民国时期的。我们看到这里是石头城，那这栋建筑比较不一样，其实就是徽派建筑，干派类似。在这个地方为什么会有徽派呢？刚才我们简单说了一下，当时来这边屯兵，就那些人，很多呢，从江浙一带，还有呢从北方。那么朱元璋的老家安徽，也有很多部队过来，所以呢留下来，就是说楚王朱祯呢，就是建房子，要求建一些当地特色，还有呢把家里那些。传统的带过来，那这些当时都是商铺。过鹅这条街当时确实是非常繁华。我刚刚又重新看了一下资料，云山屯在最巅峰的时期，大概是有一千多户，六千多人，这个就相当于是一个城镇了。千万不能按照现在的说法，呃，六千人可能就一个工厂。但是在明朝那个时期还是不一样的。这里广场这个房屋，大家看看是不是非常精美？一个时代的特色，融合了明清还有民国的建筑风格。这里相当于是西楼。众所周知，古代没有我们现在这么多娱乐生活。那么这里到了特定节日就有戏剧表演。估计这广场人山人海，大家在这里看。表演，包括很多村寨都有，啊，这里还有很多木雕。孝、弟、忠、信、信义、忠心、孝顺，大概展示就是这些。两山夹一谷，两山夹一座城，就是这样。这里没有开发呀、啊，算是一个原生态的村落，真正的是在大山里面的世外桃源。它里面的房屋呢，基本都是木质结构的，还有很多是比较早的，有上百年的历史。现在呢，我们去看看侗族的这些村落是什么样子的。一进来这个村落，就发现当地的特色，他们传统的那种服装，就是侗族的衣服啊，跟我们平时看到的有所不同。你好，这个是自己做的布吗？这个是自己做的吗？是吗？自己做的吗？自己做的是吧？哦，哦，这个是什么东西啊？这些这些拿来绑头的。啊，绑头的。<笑>那你这个衣服也是自己做的吗？啊？穿的这个衣服也是自己做的？衣服也是自自自己做的。自己织的布。哦。哇，那了不起啊！嗯<笑>。哦，这个是头上的是吧？哦，这是绑绑头的嘛。爷爷好。吃完没有？啊，吃过了，刚到，来这边转一转，玩一玩。<笑>来到这边发现，到处都是木头跟石头，他们烧的柴火，还有呢，盖的木房子都是如此。你像这些，都有比较长的历史了。我们往上走走，它基本上是在一个山谷里面建设的房屋。哇、啊，这里还在做饭，好香啊！这个村落属于一个完全的原生态村落，没有开发，不像我们看到很多苗寨、侗寨都开发了。这里的当地的人呢也比较热情，我一来呢，都在问我要不要坐一下，然后我也简单问了一下他们
，特别是看到他们这些女子的衣服啊，全部自己制作的，自己织布、自己染布等等。像里面偶尔还能看到一些砖房子，但是比较少。来到一口古井这里，看到传统的，你们好，来玩，我来看看。看到他们在这里洗东西，挺有意思的。这是一个古井啊。是在清朝乾隆三十七年，即公元一七七二年，已经两百多年的历史了。它呢，古井是有大、青条石七层，然后旁边呢还有两个我们说的那个石鼓，主要是干嘛用的呢？就是放置水桶和提水用的。那个非常有意思啊，最里面井水呢满了就溢出来，到了中间这里。那个就是洗菜用的，就是在那个中间。那这个地方呢，最大的就是洗衣服的，所以是衣锦多用啊。在贵州这边还有很多粮仓，就是这种形式的。为什么下面是悬空的？就是防藏防暑嘛，所以呢，都存放在相当于二楼或三楼。它这些粮仓在整个寨子里面都是啊，不固定在哪一个地方，就哪里有空间，哪里就有了。现在这个村落建设了很多客栈，因为算是比较偏远的一个地方，经常看到洞寨和苗寨的房屋都是木质结构的。那这里正在新建一座，进去看看。这是框架已经差不多弄起来了，感觉都没有那个钉子一样的。大家见过这种没有？我们又来到刚才那位老奶奶那里。哦，您现在在编是吧？哦，我看看，这是纯手工制作的东西，洞珠纯手工制作的东西，挺有意思的。哇，基本上每个都不一样，颜色都不一样，真是手艺人，奶奶真是手艺人。就是弄一根这样的要多久？那一根。两三天了，两三天，哦，那也挺费功夫的。这这就是传统的手艺人，还真是第一次看到人工织布一样的，相当于是。像这些石板路也是清朝乾隆年间弄起来的，也有差不多两百多年的历史了。运气非常好，在这边看到侗族他们的织布机。这里应该算是已经有一部分成品，是他们做出来的。然后那些竹子呢，可能也是他们手工制作出来的。这都是他们这些村寨里面传统的手工。大姐能够帮演示一下吗？我们看看，谢谢啊。没见过这种，对，因为现在很少看得到这个东西。这个布织出来是要做衣服是吧？这个布是老板定做的。啊，就有人定做。嗯。老板，上海老板定做啊，对，因为现在很多人都喜欢传统的这些手工艺，对，因为完全不一样，材质各方面都不一样。穿那个衣服啊，还有自己染那个布啊，都是都是自己搞的，都是纯手工。啊，对，看得出来。我一看到你们这些穿的那衣服啊，就是全部都是统一，呃，一样的，基本就是你们自己手工做出来的。嗯、每每基本每家每户每个人都会哦。都有啊，嗯，都会。不过这个就就就是。啊、嗯，这个就比较难一点。啊，就没有人，嗯，很少人。啊，这样这一块布要好长时间吧？嗯，这个要，我到我，好几个月了、啊。这里的村民都非常热情。整个侗寨全村大概有三百户，将近两千人，全部是侗族。他这个地方呢，非常有意思啊，里面有四合院，还有刚才我们看到的粮仓，并且这里呢还有五座花桥，都是几百年的历史。最重要的是，在这个村寨四周有很多古树，就是我们说的古楠木树，四百多棵。为什么有这么多树呢？就是体现了侗寨人与自然。相和谐的这样一种说法，老人护村，古木又在的传统观念。看到这一块没有？这里有很多墓地啊。那这一块呢，就是整个马家寨他们吴姓人的墓地，就在这个地方。那这个墓地最早是谁？就是陈圆圆。那第二代相当于就是
吴三桂的儿子。这里还有个很有特点的，我们经常说的男左女右，也就是说，一般男性是埋在左边，女性呢是安葬在右边。这里很多啊，也有几百年的历史了。这里就是陈圆圆的墓地，安葬在这个地方。看看墓碑上写的是“无门聂氏之”，为什么会写“无门”呢？又是“聂氏”呢？要给大家解释一下。首先有一点呢，吴三桂去世之后，清王朝下令要灭吴三桂的九族，那陈圆呢呢？就必须携带儿孙潜逃，在当时军事马宝的掩护下，以声东击西、经常脱教的妙策，才使陈云元及他的子孙避开了清朝的搜捕。当时进入施州之后，也就是贵州，化整为零，分别住在各个寺庙。当时陈云元是住在天安寺，那马宝呢是住住在另外一个寺。为确保安全呢。养育吴三桂的子孙，陈圆圆削发为宁，就当了尼姑，相当于是。所以大家经常看电视有一个《鹿鼎记》，还有一个什么呢？袁承志的电视啊，都演绎了陈圆圆的故事，都确定她当了那个尼姑，这个应该是真实考证的，要不然不会都这么确定。特别是这个碑文呢，要考证一下。你看看上面还有一个我们古代说的乐器、笛子，还有那个弹的。这个相当于，因为陈圆圆嘛，是当时秦淮八艳之一的首啊，就是老大一样的。那这个无门印是什么意思呢？因为在那个时候，他肯定不能写陈圆圆的名字嘛。因为当时清朝正在全力搜捕他们，正常来讲应该写无门城市嘛，这个主要就是为了避免风险而防人盗墓。这个事情呢，一般就是马家寨的人才知道，外人是很难知道的。因为墓碑上写的是聂氏，但是听说家族内部啊，一直叫聂氏是陈老太婆墓，没有人任何人叫聂老太婆，因为她本身就是陈圆圆嘛。那么这个墓碑的字尽管不多，但是经过反复推敲，有双重意思。吴门指的就是吴家和苏州，因为苏州古称吴门嘛。聂呢是指陈行二字，陈圆圆呢本身就是陈行二姓氏。为什么？他最开始是姓行，就我们说的行天的行。后面他母亲去世之后，他的父亲就把陈圆圆放到他舅舅家里去，呃，养育。所以你就改名叫陈圆圆。那么这个“聂”字呢，上面是耳，下面是双。耳呢就是陈有耳朵旁，那个行也有耳朵旁。那么双呢就是代表着其他的含义，就是说圆圆是两个字，所以是双。聂是这么由来的，这是后面经过大家去考证翻译出来的，所以说是这个样子。那真实的话可能就不太清楚了，因为隔的太多了。离陈圆墓的大概五十米的地方，就是吴三桂的墓。那么现在有吴三桂名字，那以前肯定是没有的。可能到上个世纪九十年代的时候，差不多才确立了这个是吴三桂。当然了，他们本族的人是知道，但是外面的人不知道。因为在清朝来讲的话，肯定是不能写吴三桂的，连陈圆圆的名字都不能写，因为毕竟他们属于我们说的逃难到这个地方隐居起来的，所以呢，他们整个这个村落，就是说，大概一直在守护陈圆圆的墓啊，三百多年，吴三桂。他去世的时候是六十七岁，当时还建立大周国，称帝了。但是呢，那个正常来讲的话是不被承认的，因为他称帝之后没多久就去世了。吴三桂的历史，吴三桂的故事非常多，我们也不用去讲，这个大家都非常熟悉。
但是呢，他这个名声啊，确实不太好。就我们说的，三国有个吕布，三次弃主，然后吴三桂呢是两次。尽管他是说打着名号，是反清复明，那吴三桂当时要谋反起兵，我们说谋反也好，起兵也好，都可以。那陈圆圆当时还劝他，他说：“清王朝经过这几十年，已经稳固下来了。”你现在跟他们对着干起兵，估计是下场不好，就是说不可能成功的。但是吴江贵呢，他没有听，他觉得他还有希望。这个陈圆圆的墓和吴三桂的墓我们已经看完了，现在我们去找一下当地的村民，马家寨的历史和马家寨的由来。爷，你今年贵庚啊？我今年七十七了。啊，也算高寿了。那你向我介绍一下这个村的来历吧？为什么叫马家寨？为什么会来这个地方？他们哦哦，好，简单的说一下吧。马家寨这个地名来源呢，也是从几个方面。嗯，因为马家寨并不，做的人并不姓姓马还是姓胡，对对，是不是啊？为什么叫马家寨呢？就是有三个方面，吴三桂的祖父啊，他的他是卖马为的，贩贩马为的呀、啊。哦，他就是从事啊，这个贩马，又把北方的马卖到南方来卖。啊。哦，这个这是一个。另外一个，今年一年呢，就是说的是，我们是。吴三桂的后代咯，吴三桂的后人呢，还是吴三桂的手手下还有个这个这个有个将领叫马宝啊，他把吴三桂的爱情爱结啊和这个吴三桂的这个孙子啊，啊，吴世龙啊，不是有云南啦，送这个地方来，啊，吴三桂来讲这个。当时和这个和这个比清朝政府呢，好像快败的时候啊，嗯、啊，把他送来的。就是说，吴三桂当时已经快失败了，大家都知道他赢不了。啊，啊就是把他把把把这个他的爱姐陈圆圆和他的孙子这些，哦，送送这个上来，啊，就是避难嘛，实际上。啊，对，逃跑相当于避难。啊，避难嘛。当时这个地方应该是没有人，没有开发，就是荒地吧。这个我还不太知道，反正是这样说的啊。听说说，是上面有个大森林，姓陈的，啊，还比比他们来的早，还早。下面是一个吴家湾的姓吴的，嗯，比他们来的早。还第三个原因呢，吴三桂的爱将马宝啊，这个为了把吴三桂的尸体呢，啊、呃，这个这个秘密的送到这个地方来呢，他在这个地方呢住了一段时间。说这根据这三个原因呢，当时是当时讲是姓马的哦、嗯，啊，这不晓得是姓吴，啊，所以这样的这个名字起马马家寨这样的喊成了。那等于相当于就是说，他们是逃难来的，不能说是吴，而且用那个手下将军的名字来取这个寨子的名字。啊啊啊！就相当于是保护、隐瞒的意思。啊，这这也是隐存、保存下来了嘛，啊，保存下来了嘛。就是三个原因，就是陈圆圆在这里大概住了多长时间？他来呢，他但是住的时间呢，他来这是来两次了嘛。嗯。第一次来的是徐州啊，呃，吴三桂的儿子啊，一些部将啊，把吴三桂的尸尸体呢送到马家寨这个地方来，嗯，呃，安葬，啊、呃，这第一次来，来了这个安葬好了以后。时间不长的，就比如他的女婿啊，姑娘偷偷接到接到云南昆明去了。当时这个马宝呢，啊，就是湖这个吴英奇在湖南把马宝把呃派马宝的都把啊陈明送到这个地方来。他送来的时候就在这个地方，就前面这个地方，就是外面一点点，就前面这个地方。送来以后呢，这个最后的吴英奇呢。并并把人慢慢的退啊，就往云南这方向退了嘛。退到这个地方来
，呃，这个就是这种情况了。但前些的这个战士，这不这个这个形势不好，哦，就把他送到这个山后面山上啊，看到了我长个地方住，在老长那个地方呢，一直呢，在住的时间比较长，住在永贞永贞年间，永贞年间好像对这个。啊，这个这个清理啊、补上贵啊这些事情的，慢慢的呢，生生意下来了啊。这样呢，一才下来就这个地方叫叫老，叫叫马家寨。听说陈圆圆还当过尼姑是吧？出过家是吧？他下来以后，这个大概有两年的时间了嘛。啊，他在后面啊，嗯、现在在这后面修个庵子。啊、哦，还有个庵子。他出是他出面修的、哦、啊。这个这个庵子呢，以前呢还叫狮子庵，啊，这个也叫平安寺。哎，我看到全国其他地方，好像云南也有，就是昆明啊也有陈陈圆圆墓，因为以前都说他住在那边嘛，他也生活在那边、啊。为什么那边有个墓，啊、这边有个墓？到底哪一个是真的？墓是墓是这个墓是真的，哎、啊、呀、啊，这个他有好几个地方有墓嘛。啊啊，像湖南的衡山啦，呃，这个，呃，四川啦，在云南都有墓，世界也是也是为了纪念他，嗯，对，为了纪念他，哦。像马家寨，到您这个时候大概传承了多少代啊？呃，到十十代十一代，到我们。到你们那如果加上后面两三代。啊到现在为止，传承了大概有十五代吧。十六、十六代、十七代了，十六、十六、十七代了。啊、嗯，现在总共这个马家寨有多少个人，多少户啊？现在马家马家寨啊，这个，光这个寨子上的人呢，啊、呃，只有两，只有百五十多户。两百五十多户。那有。啊，只有这个人口呢，有有有千把人。哎，挺大的了。也算是一个很繁荣的宗族、哦。我们我们是在这个寨子上被是呃资本最高的，现在是。啊，对，现在你们已经是最辈辈分最高的了。那是现在这个村子里面九十多岁的有多少个？不多，反正也还有啊。像这个马家寨，你们一直知道是吴三桂的后人，那外面是什么时候知道这个这里呢是吴三桂的后人呢？这些地方以前不知道，外面呢？外面是八十年代，这个就八十年代参考的。那当时这个从清朝传承下来，估计每一代都可能有很少人知道吧？知道的人不多吧？包括你们这个寨子里面的人，两个人，就是每一代两个人。嗯。那个吴应麟还有启吴启华那些人，是不是陈圆圆的小啊？还是说吴？不是陈圆圆的，就等于陈圆圆是相当于继母了。陈圆圆实际他他没没没生小孩。但他的功劳呢是把马家的后人保存下来了，保存下来，就是等于说他吴三桂这个家族没有断承，<笑>就是陈圆圆他费费尽心思的把他保存下来，保护下来。<笑>所以说，可能他们的后代才进驻陈圆圆。<笑>没有没有陈圆都没有，这现在马家这这代人这这这些人，就是没有吴家这些人。<笑>所以说，陈圆圆也是一个非常聪明、非常厉害的人，<笑>因为在那个时候，整个吴氏家族基本上是遭到灭顶之灾。他能够把这些人保护下来，很不容易，不容易。而且关键是在古代那个时候，他因为是一个戏子出身，他没跑，对、啊，而且还帮你巫师家族保存下来，哦，这个是很难得的。刚刚我们听这位吴爷爷向我们讲述了陈圆圆为什么会来马家寨，并且呢，吴三桂的后人能够保存下来，就是陈圆圆发了巨大的功夫，故而吴氏的后人在这个地方守护了。陈圆圆大概是三百多年，也就是说，他们传承了十六代，一直没有搬走。